Mi compañero, desde Senado, Copeco, me acompaña Walter Aguilar, pronosticador de turno, que nos va a estar dando cómo va a estar en las próximas horas. Eh, buenos días, qué gusto saludar. Muy buenas, amigos televidentes. Mire, eh, para este día vamos a continuar en condiciones inestables en casi todas eh, las regiones del país, debido a que tenemos el paso de una onda tropical, que se, esto, estas ondas tropicales se desplazan de este hacia el oeste, y para este día se va a estar notando esas condiciones. Lo mismo tenemos también el ingreso de humedad que viene del Caribe y también desde el Océano Pacífico, generando condiciones inestables. Y por otro lado, también la atmósfera alta, la atmósfera en, lo, en la parte superior, también se observa una bobada y esto viene a ayudar para generar lluvias para esta tarde noche de este día. Walter, le pregunto, aquí en las imágenes estamos viendo eh, algunos, eh, ¿esto va a afectar eh, nuestro país? Claro que sí, todos estos núcleos convectivos nubosos, todo es por la inestabilidad atmosférica que se nota. También se muestra la zona intertropical de convergencia un poco destruida en la parte sur de lo que es Centroamérica. Entonces, para esta tarde esperamos que casi todas las regiones del país vamos a tener condiciones de lluvias y chubascos acompañadas de actividad eléctrica. Mayormente se van a observar en la parte del este porque es por ahí donde entra la onda tropical y también la parte central, ¿verdad? Y poco a poco durante la tarde y noche de este día se va a ir desplazando hacia el oeste y va a salir ya para el día de mañana por la parte occidental. ¿Las lluvias van a ser a nivel nacional? A, a nivel nacional los acumulados son significativos, como te, vamos a tener inestabilidad, entonces los acumulados de agua van a estar entre 20 y 30 milímetros con máximo de 40 a 50 milímetros en varias de las regiones del territorio nacional. El, aquí también eh, mucho personal está hablando a, a aquí a la oficina debido a quieren saber lo que es el oleaje. El oleaje va a estar normal en la parte del Caribe, de 1 a 3 pies, mientras tanto que en el Golfo de Fonseca estará de 2 a 4 pies. Perfecto, muy amable. Walter Aguilar, el es pronosticador de Senaos Copeco. Me informa el compañero, vamos a volver a estudios principales.